പിണറായി കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തനാണ് കുറച്ച് കർക്കശക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ തീരുമാനമെടുത്താൽ നടപ്പിലാക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലീഡറെ നമുക്ക് ഒരു ലവിങ് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെയാണ് ഒരു കെയറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് തനിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നോട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഞാനും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഡൽഹിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നോട് പറയുന്നത് മാഷെ വിഴിഞ്ഞം പോയി ആരും എടുക്കാനില്ല എനിക്കതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെതായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നയാളാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണുന്നുണ്ട് ഗഡ്കരിയെ കാണുന്നുണ്ട് മന്ത്രിമാരെ കാണുന്നുണ്ട് നദ്ദയെ കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ അതല്ലല്ലോ വലിയ താല്പര്യമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളതാണ് അത് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ദർ ഈസ് എ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹു ഡസ് തിങ്സ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മളെപ്പറ്റി എന്താ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും ഐ വുഡ് ഡു ദാറ്റ് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി വികസനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അജണ്ട എന്താ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ നാഷണൽ ഹൈവേ ഈ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തീർക്കണം അയാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാൻഡേറ്റ് അതാണ് അതാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ബന്ധമല്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ബന്ധമാണ് ഞാനിവിടെ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ പീഡിങ് ഷെഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിരുന്നു അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കും അവിടെ പോകും അദ്ദേഹം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരും പിന്നീട് ഞാൻ മന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിസൈഡിങ് കമ്പനി ചെയർമാനായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ ഞാൻ പി എസ് സി ചെയർമാനായി അന്നാണ് നോട്ട് റദ്ദാക്കുന്നത് നോട്ട് റദ്ദാക്കിയ ആ രാത്രി അവനായി കോൾ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബിഫോർ ദ കമ്മിറ്റി ബിഫോർ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളമ്മ പിന്നീട് സംസാരിച്ചു അതിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല ടു മച്ച് പൊളിറ്റിക്സും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ആ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ പ്രിയോറിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം സുധാകരനുമായിട്ടും സതീഷനുമായിട്ടും രമേശൻ ഉണ്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കാ കഴിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ രജിസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലാതെ വഴിപ്പാണവരെല്ലാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴൊക്കെ എ ഐ സി സിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചല്ലോ വൈപ്പർ എ ഐ സി സിക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരില്ല കാരണം ലോക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന് എന്നോട് താല്പര്യമില്ല അല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ റൈപ്പര് വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിലെ വികസന കാര്യങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വാസമുണ്ട് അത് ഗെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വന്നിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗെയിൽ പ്രോജക്റ്റാണ് പിണറായി വിജയൻ വന്നത് പക്ഷേ അതിൽ എനിക്കൊരു പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ഞാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഗെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഗുജറാത്തിലും അത് ഞങ്ങളൊക്കെ എ കെ എണ്ണയും വയനാട്ടിലും ഞാനൊക്കെ കൂടി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് വൈപ്പിൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ഗുജറാത്തിലെ തീർന്നിട്ട് വൈപ്പിന് ഒരു മീറ്റർ പോലും മുന്നോട്ട് പോയില്ല മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കടന്നുപോയി പിന്നീടാണ് പിണറായി വിജയൻ വരുന്നത് അദ്ദേഹം അത് ഭംഗിയായിട്ട് നടപ്പിലാ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ നാഷണൽ ഹൈവേ ഇവിടെ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ചിരിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേയാണ് ഒരിക്കലും ഞാനും കൂടി മന്ത്രിസഭയിലുള്ളപ്പോഴാണ് മുഖ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുണ്ട് വി എസ് എച്ച് ഉണ്ട്
രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വളരെയധികം ഒരു താല്പര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കും പറയണം ഒരു ഇഷ്യൂസ് പറയുമ്പോൾ ശരി ഓക്കെ അത് നടക്കും ആ നടക്കാം നമ്മൾ അപ്രൂവലിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കൊട്ടിക്കോഴിച്ചാണ് അടുത്ത കാലത്ത് പുതിയ റെയിൽവേ സിസ്റ്റം വന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല വന്ദേ മാതം ആയില്ല കാരണം വന്ദേ മാത സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ മറ്റു ട്രെയിനിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് പോരാ മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് നമ്മൾ കാറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ലീഡർ കൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ അവർ ഗുരുവായൂർ പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നേകൽ മണിക്കൂർ ഇന്ന് മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറാണ് ഈ വീതി വെപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് പോലും അത്രമാത്രം വണ്ടികളുടെ ബാഹുല്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദേശീയപാത വന്നാൽ പോലും മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ സിസ്റ്റം വേണം അത് ഏതാണ്ട് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാ ഫോഴ്സുമായിട്ട് അതിൻ്റെ അതൊന്നും രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല ഡൽഹിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഞായറാഴ്ച പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീധൻ മെട്രോ ശ്രീധരനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സി എമ്മിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച അതിലോട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസേണ്ട് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കണം കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല നമുക്കൊരു ഹൈ സ്പീഡ് സിസ്റ്റം വേണം ഇതെങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് വന്നാലും എതിർപ്പുണ്ടാവും അത് പുതിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് വന്നു എതിർത്തില്ലേ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു പൈപ്പിൻ്റെ എറണാകുളം പാലം വന്നു ശക്തമായി ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് വന്നാലും എതിർപ്പുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ മെട്രോ മെട്രോ എം ജി റോഡിൽ കച്ചവടക്കാരെല്ലാം വളരെ എതിരായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിയണ്ട് എന്ത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ സിസ്റ്റം വേണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ കേരളയിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ച് എന്തായിരുന്നു യാത്രക്കാർ മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം വാഹനങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം മാറുകയാണ് വില്യം പ്രോജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് മാറുക ആ വിഴിഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് റെയിൽവേ സിസ്റ്റം വേണം അത് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ലൈൻ എടുത്തല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലൈൻ എടുത്തു നമുക്ക് എങ്കിൽ ലൈൻ പോലെ ഒരു എണ്ണം വേണം ഭൂമി എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടണം അതിന് സി അതിന് സി എം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം കാരണം അവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദാനി പോലെയുള്ള ഈ അദാനി പോർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് പിണറായി വിജയൻ അല്ല അപ്പം അത് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് എനിക്കറിയാം എന്നോട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഞാനും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഡൽഹിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നോട് പറയുന്നത് മാഷെ വിഴിഞ്ഞം പോയി ആരും എടുക്കാനില്ല ഞാൻ അവസാനത്തെ ഒരു കണ്ണി അദാനി ഗ്രൂപ്പാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് രണ്ടായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം പുളച്ചല്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അവരങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു സീരിയസ് ആണോ സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിക്കാം എനിക്ക് അദ്ദേഹം അറിയാം നന്നായിട്ട് കാരണം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നതല്ല സീ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും അതാണ് ഗൗതം ഭായ് ഇവിടെ വ്യാപക ഗൗതം ഭായ് മഹേഷ് ഭായ് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് അവർ കേരളത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ അന്ന് മുതലിൻ്റെ ബന്ധം പിന്നീട് ഞാൻ ഫുഡ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അജണ്ട എനിക്ക് തന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നത് നൂറ് ദശലക്ഷം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കലാണ് പക്ഷേ തരാം അങ്ങനെയാണ് സൈലോസ് വരുന്നത് ഇവിടെ പഞ്ചാബിൽ സൈലോസ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു മാഷെ ഇത് മോളിൽ കൂടി ഇട്ടാൽ താഴെ പോവോ പക്ഷേ അത് പ്രൂവ്
അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രശ്നം പള്ളിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല എനിക്ക് ഐ എം വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് തമിഴ്നാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ യു ഡു വൺ തിങ് യു ഡിസ്കസ് വിത്ത് അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡോൺ വാണ്ട് ഡോൺ ടേക്ക് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതല്ല പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കാപ്പ് കുടിക്കാതെ കൂടാണ് ഡൽഹിയിൽ ഞാനത് പി എസ് സി ചെയർമാൻ എനിക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ബിൽഡിങ് വീടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നു മുന്നാണ്ടി വന്നു കെ ബാബു ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അത് കൈ കൊടുത്ത് പിരിഞ്ഞു അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും വിഴിഞ്ഞത്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇഷ്യൂസൊക്കെ നേരിട്ട് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ പോണേ ആ കാര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ കൊണ്ടുവന്ന പ്രോജക്റ്റിന് അദ്ദേഹം കേടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേടിച്ച അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് കേട്ട് പിണറായി വിജയനുണ്ട് അവിടെ നേരിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെ അവിടെ ആദ്യം മുതൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതകളുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഏഷ്യയിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള എയർപോർട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് അതിൽ സി എം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റക്കായിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ പടരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അക്വിസിഷൻ നടക്കണം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം സ്കീം ഓഫ് തിങ്സ് വിറ്റ് യെസ് സബ്മിറ്റ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഞാനത് മുഴുവൻ പറയണത് ശരിയല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ തമാശയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിലൊരു ഇഷ്യൂ എന്താ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വരുമ്പോൾ ലീഡറാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചില ഐറ്റംസ് മാഡത്തിന് കൊടുത്തയക്കും അവിടെ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫിഷും ഇന്നിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് സോണിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇഷ്ടമായി അത് പിന്നീടുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാരും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നങ്ങനെ കൊടുത്ത് അന്ന് ഞാൻ ലീഡർ ആണ് അതിൻ്റെ ആളെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അത് ഏൽപ്പിച്ചു ഞാനത് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ സോണിയാഗാന്ധി തിരുത കഴിക്കുകയോ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നയാളല്ല അപ്പം ആ ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതൊന്നൊരു പറഞ്ഞ എനിക്കത് തമാശയായിട്ട് കാരണം ഞാൻ ജനിച്ച് വീഴുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊമേഴ്സ്യലല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാളെ ഒരു മീൻ പിടിക്കാൻ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം മീൻ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് എല്ലാവരും കൊടുക്കും ഇപ്പം ഡൽഹി ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അവിടെ പത്രക്കാർക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം എൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഒത്തിരി കൃഷിയുള്ളതാണ് ഓണം വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കൊലയെത്തും ചീരയെത്തും അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തില്ല അതെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കും ഞാൻ കേട്ടിരിക്കും ഇല്ല 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 അത്രയൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് ഏത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നത് ഇവിടെ ജാതിയായിട്ട് പോയ സീറ്റ് കിട്ടാതെ വന്ന ആളുകളാണ് അന്ന് ചെയ്തതായിട്ട് തിരുതേം വെച്ചോണ്ടായ ഞാൻ നടന്നോട്ടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ അത് മീനൊന്നും അല്ല അല്ലാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ ബന്ധം ഇപ്പോഴും ആ ബന്ധം അതെ ഉണ്ട് അത്രയും ബന്ധം ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഗുലാജിമാരെ സംസാരിക്കുന്ന പല ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ താവാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു പതിയ പഴയ തലമുറയുടെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ കൂടി സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഞാൻ അത്ര അടുത്തിട്ടില്ല ലീഡറും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ രാജീവ് ഗാന്ധി അടുത്തിട്ടുണ്ട് സോണിയാഗാന്ധി അടുത്തിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ പ്രഭു ഒരു കുടുംബം പോലെ നമുക്കൊരു ഫീലിങ് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഡൽഹി ചെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലാണ് എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം പഠിച്ചു വരിക നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ
ഇന്ന് ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അത് രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പുതിയ തലമുറയുടെ ആളല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊരു സ്നേഹവും ബന്ധവും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അകത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരം മാത്രമല്ല ബന്ധങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം രാഹുലുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് തുടരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാവാം കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന രാജസ്ഥാൻ ഒന്നിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ തോപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ഛത്തീസ്ഗഡ് വരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് വരുന്നു ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ കോൺഗ്രസ്സിന് തോപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ഡിവൈഡഡായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് യൂണിറ്റ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടികളും കൂടും ഇപ്പം കേരളത്തിൽ സി പി എം കോൺഗ്രസ് തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് എല്ലാവരും യോജിച്ചല്ലേ പോകുന്നത് ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിൽ എല്ലാ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളും യോജിക്കില്ലേ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പഠനമുണ്ട് പല ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മൊറാജി ദേശായുടെ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ പല ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അടുത്ത് നിന്നും അകന്നു നിന്നും ഒരു കൊയിലേഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു കൊഹിസിനസ് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ലീഡർ വേണം മുമ്പിൽ എന്നാലത് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊയിലേഷ്യൻ നിൽക്കത്തില്ല അന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് ബാദിലൂടെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഈ ഹാസ് ടു പ്രൂവ് ഹിംസ് നല്ല സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു സംശയമില്ല സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു അതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിജയം എൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ ഈ മുന്നണിയെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഉയർന്നാൽ നല്ല കൂട്ടും മൻമോഹൻ സിംഗ് രണ്ടും രണ്ടാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് വ്യക്തമായ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല അത് പൊളിറ്റിക്സ് ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ചെയ്യുന്ന മാഡം ഗാന്ധിയും പാർട്ടിയും എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും അവസാനം അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും പക്ഷെ സാമ്പത്തിക വശം മുഴുവൻ അതിവിദഗ്ധമായി അദ്ദേഹം അകൈകാര്യം ചെയ്തു ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭാവനയുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനൊന്നുമല്ല പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് മനോഹരമായി പ്രസംഗിക്കും അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന പല നടപടികളും നമുക്ക് ദോഷകരമാണ് ഞാനത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോട്ട് റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ കോൾ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബിഫോർ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മോഡലും താഴെ ഓഫീസ് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു തോമസ് വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു ആർ യു ഗോയിങ് ടു കോൾ മീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് സർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോൾ യു വൈ ഐ സെഡ് ഐ വോട്ട് ദ റൈറ്റ് സോ ഐ ടു കം ഐ സെഡ് ഈ യൂണിയൻ നോട്ട് കം ഞാൻ വൈ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ബോത്ത് ഐ സെഡ് ഐ വോട്ട് ദ റൈറ്റ് ടു കോൾ യു ബട്ട് ഐ ക്യാൻ കോൾ യു ഓൺലി ഇഫ് ദ എൻറ്റയർ കമ്മിറ്റി അപ്രൂവ്സ് which is not possible because majority are the bjp and the speaker agrees so these two things are not going to happen so i cannot call i will not be able to call you but i got a right then when you do then what are you going to do and sir i am going to call the reserve bank governor which I, I, i don't want anybody's permission neither the speaker nor the members when are you going to call i said the earliest when thomas you do one thing now it is the month of november you call in the end of december you give me some time to cop up all these things but i am madam gandhi odu parney na sambhavam prime minister samsarichu appo oru samayam kudukanam appo njan parichathu kudukke nalla kaaranam nammal ippo varan parnyalum it is left to the governor illa inna samayathu vanno nu parayanulla adhigaram onnum illa he will come angane engal idu pinne ennodu chodichu see pay mr what are the defects you find nam parney it is full of defects Now, you are not the first prime minister demonetization you have done. The seventh prime minister. You have not done the homework. Always you have a calculation. How much money will come, how much will not come. Then how much addition has to be supplied. You did not do that homework. Then I said, how can you print 2,000 rupee notes and apply? Who wants your 2,000 rupee notes? You say you are going to, you are withdrawing this money. for uh, to find out the corruption and other things right. smuggling back me is it possible with the 2000 rupee notes you have to withdraw at one point of time you will be forced to withdraw 2000 rupees ingane ya kore karyangal pa adhigathu ah adu pole gst vanna po adu pole enna ya sir you don't know thing logathil oru sthalathum aaru tattilulla gst illa 
മോർ ഓൺലി ടൂൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആ സമയത്ത് ആയിട്ടില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അനക്സിൽ ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കും മറിച്ച് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആ തെറ്റ് വരില്ല മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ടീം വാസ് ബെറ്റർ ദാൻ നരേന്ദ്രമോദീസ് ടീം പ്രണാബ്ദായ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സെറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ മുണ്ടേക് സിംഗ് വലിയ സെറ്റായിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കലൈസ്ഡ് ആണ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കി ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ചർച്ച ഇത് റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ വന്നിട്ടില്ല മറുപടി പറയാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരില്ല പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവർ വന്നിട്ട് അപ്പം എന്നോട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് താഴെ അഡ്ജൻ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ഇയർ വേറെ റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ വേറെ ഇടുന്ന ഓഫീസ് വാണി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഓടി വന്നു എന്തോ അന്ന് മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെന്നുള്ളത് കർണാടക എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നേപ്പം മുന്നേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബി ജെ ആ അത് തന്നെ അത് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ വന്നു ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് പോയി താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മാഡം ഗാന്ധി എന്നോട് ചോദിച്ചു തോമസ് യു ഷുഡ് ഹവ് അഡ്ജേണ്ട് യു ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് അവർ പാർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഡം നോ വെൻ ഐ സിറ്റ് ഇൻ ദറ്റ് ചെയർ ഐ വാണ്ട് ടു റൺ ദ ഹൗസ് ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു ഡിസ്റ്റർപ്പ് ദ ഹൗസ് സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇഫ് യു ഡോൺ വാണ്ട് മീ യു നോ നോമിനേറ്റ് മീ ഇഫ് ഐ ആം ഇൻ ദ ചെയർ മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടു റൺ ദ ഹൗസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പല സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇത് എനിക്കെതിരെ ഇതിൻ്റെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വേണ്ട ഞങ്ങൾ വീഴ്ച പോലെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സോണിയാഗാന്ധി തന്നെ എന്നെ പല പോസ്റ്റ് പിന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് മാഡത്തിൽ മാഡം എസ് ഓൾറൈ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എ കെ ഇ സെൻറ്ററിൽ പോയത് എ കെ ഇ സെൻ്റർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് പോയപ്പോൾ വലിയ ബഹളം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി എങ്ങനെ പോയത് യെച്ചൂരിയുടെ മകം മരിച്ചു കണ്ടോളൻസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു പ്രൊഫസർ ആയാമൻ എ കെ ഇ സെൻ്റർ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ അത് മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതാ യെച്ചൂരിയുടെ മകം മരിച്ചിട്ട് പോയത് അപ്പം എന്നെ യെച്ചൂരിയെ കണ്ടതിന് എന്നെ പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ സോണിയാഗാന്ധി എത്ര പ്രാവശ്യം പുറത്താക്കണം ഇല്ല അമ്മ അമ്മ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളോടൊക്കെ സ്നേഹമാണ് കാത്തലിക് കണക്ഷൻ അവര് ഒരു ഗോഡ് ഫിയറിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ അകത്തൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വെച്ച് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല സോണിയാജി ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫേസ് ആണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ വുമൺ നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ സോണിയാജിക്ക് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ അവരുടെ മാന്യത ദേഷ്യപ്പെടും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ ആ നിമിഷം കൊണ്ട് തീരും ഒരു യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ അവർ ഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ അവർ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയുടെ ഡ്രസ്സിങ് ഇല്ലേ അതുണ്ടാവും വ്യത്യസ്തമാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികം രണ്ട് ഒത്തിരി സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇപ്പം ലീഡർ പറഞ്ഞാലും പിണറായി വിജയൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാം നടന്നിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസോൺ ചെയ്യില്ല ലീഡർക്ക് അങ്ങനെ ഗുണം ഉണ്ടായല്ലോ പിണറായിക്ക് അതേ ഗുണമുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ അല്ല അല്ല നമുക്ക് അത് ഞാനൊരു സിമിലാരിറ്റി പറയട്ടെ മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നതല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാണ് ഇപ്പൊ ലീഡറെ നമുക്ക് ഒരു ലവിങ് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ പോലെയാണ് ഒരു കെയറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടും പക്ഷെ അതൊക്കെ ആ നിമിഷം കൊണ്ട് തീരും ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനകീയനാണ് പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് തനിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു അമ്പത് പേരെങ്കിലും കൂടെ ഒരു പത്ത് ടെലഫോണും ഉണ്ടാകും പിണറായി കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തനാണ് കുറച്ച് കർക്കശക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ തീരുമാനമെടുത്താൽ നടപ്പിലാക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു
ഈ സ ദേശീയപാത കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ദേശീയ ശൃംഖല എങ്ങനെ വന്നു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഗെയിൽ എങ്ങനെ വന്നു ഗെയിൽ എന്ന പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റും കിട്ടത്തില്ല അത്രമാത്രം പ്രധാനമന്ത്രിമാരെതിരായി ഡൽഹിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളെതിരായി അവിടുത്തെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് പിണറായി വിജയനാണ് ഞാനും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് ഞാൻ ലീഗറോട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റീഫൻ സാറിനോടൊപ്പം ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സി എം സ്റ്റീഫൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ കെ പി സി ഓഫീസ് അന്ന് ഐ എൻ ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മാഗിലേജ് ട്രസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊക്കെയാണ് വലിയ ചൂണ്ട